السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا و سلام عباد الدین استفا اما بعد ونانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصاحر فعین فی الصحور برکت ون عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلت الصحر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم مزید سامعین میں آپ تمام حضرات کا اپنے اس دینی تعلیم کے اندر استقبال کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمارے اس پروگرام کے لیے جو وقت نکالا اللہ تبار و طلاب تمام کو جزائے خیر نصیب فرما ہوئے اور اللہ تبار و تعالیٰ ہم تمام کی جو ہے اس ماہ رمضان کے اندر جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں پہلا عشرہ جو ہے ختم ہونے کو ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے اس کے اندر دعاؤں کے اہتمام کرے اللہ تبار و تعالیٰ سے جو ہے رحمت کا جو ہے سوا دعا کرے اور حدیث پاک کے اندر ہے حضور علیہ صلاۃ وسلام نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ رب فر و رحم و انت خیر الرحمین ہے جتنا زیادہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرے اتنا اللہ تبار و تعالیٰ ہمارے آپ کے اوپر جو ہے رحمت نازل فرمائے گا محترم عزیز سامین میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے سحری سے متعلق جو ہے دو حدیثیں پڑھی ہے اس کے وجہ یہ کہ کچھ لوگوں نے جو ہے سحری سے متعلق سوالات کیے ہیں کہ آیا سحری کرنا ضروری ہے یا اگر کوئی آدمی سحری کرے بغیر جو ہے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں تو انشاءاللہ وہ سوالات آخر کے اندر جو ہے پڑے جائیں گے پہلا تو میرے محترم عزیزوں اللہ تبار و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فصل و مابین سیاہ مینا و سیاہ میں اہل الکتاب کہ سحری جو ہے صبح کے خانے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے روزہ رکھا جاتا ہے اس کے اندر دنیا بھی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے دنیا بھی فائدہ اس طریقے سے ہے کہ اگر سحری کھا کر روزہ رکھا گیا تو ہمارا دین جو ہے صحیح طریقے سے گزرے گا قوت کے ساتھ گزرے گا اور اگر بغیر سحری کرے ہم جو ہے روزہ رکھ لیں گے تو پورا دین جو ہے سستی رہے گا بھوک کش جو ہے شدت محسوس ہوگی اور جو ہے کمزوری پیدا ہوگا تو اگر سحری کر کر رکھیں گے تو عبادات کے اندر بھی جو ہے ہمیں جو ہے قوت ملے گی اور دنیا کے کام کاج کے اندر بھی جو ہے ہمیں اور آپ کو قوت ملے گی اور دوسرا دینی فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ سحری کرنا یہ حضور علیہ صلاۃ وسلام کی سنت ہے اور سحری کرنے سے اگر ہم سحری کرنا چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایک رواج بن جائے گا اور پچھلے امت جو برباد ہوئی ہے وہ دین کو رواج بنانے سے ہوئی ہے کہ انہوں نے دین کے عمل کو معمولی لیا دین کے اعمال کو ہلکا لیا اور اس کے کوئی اہمیت نہیں دیا تو اس وجہ سے ان کے دین کے اندر تحریف ہوئی دین کے اندر تبدیلی ہوتا چلا گیا یہ تبدیلی دین کے اندر ایک ہی دن میں نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے اس عمل کا جو ہے عظمت دلوں سے نکل جاتا ہے جب دل سے اس عمل کا عظمت نکل جاتا ہے تو انسان اس عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے تو اسی وجہ فرمایا کہ سحری کیا کرو اس کے اندر برکت ہے برکت کس طریقے سے ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے اس کے اندر قوت رکھا ہے اور سحری کریں گے تو دین ہمارا اچھا گزرے گا اور اگر اس کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ جو یہ رواج بن جائے گا اور ایک سنت ہماری زندگی سے نکل جائے گی اور ہم میں اور صحابہ کے اندر فرق یہ ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر کرتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے اور ہم یہ کہتے سنت ہی تو ہے چلو چھوڑ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے تو حضور علیہ صلاۃ وسلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ فصل و مابین سیاہ مینا و سیاہ میں اہل کتاب پہلے زمانے کی جو روزہ ہوتا تھا ان کا روزہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے جو کچھ کھا لیا کھا لیا اگر ایک مرتبہ سو گئے اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو گیا پھر آپ جو ہے کچھ کھا نہیں سکتے لیکن اللہ تبار و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر یہ فضل فرمایا ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سحری عطا فرمایا ہے تاکہ ایک سنت بھی ادا ہو جاوے دوسرا اس کے ذریعے سے پورا دن جو ہے 
قوت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ گزرے گا تاکہ دن کے اعمال جو ہے تلاوت کے اندر ذکر کے اندر نمازوں کے اندر یا دنیا کے کام کاج کے اندر جو ہے سستی پیدا نہیں ہوئے دنیا کے کام کام کاج کے اندر جو ہے جو ہے تکلیف نہ ہو اس وجہ سے شہری ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان روزے کے اندر جو فرق ہے وہ شہری کرنا ہے کہ ان کے روزے کے اندر صبح کے شہری نہیں تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شہری عطا فرمایا ہے اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ صلاح السلام نے فرمایا کہ اس تعین بام سحوری اعلیٰ سیام نہار کہ صبح کے خانہ کی مدد لو دن کے اندر جو ہے دن کے روزہ سے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے دن کے اندر قوت پیدا ہوگی دن کے اندر کام کاج میں طاقت پیدا ہوگی اور فرمایا وہ بقیل و بقیلولت نہاری اعلیٰ قیام اللیل اور دن کے وقت میں تھوڑا سے قیلولا کر لیا کرو آرام کر لیا کرو سو لیا کرو اگر وقت ملے تاکہ اس سے جو ہے صبح تحجد کے اندر اٹھنے میں جو ہے مدد ملے گی تو اللہ تبار تعالیٰ تمام کو جو ہے شہری کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرماوے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا روزے رکھنے کے لیے شہری کرنا ضروری ہے اور پوچھا کہ اگر کوئی شہری نہ کرے نہ ہی کھائے اور ویسے ہی روزہ رکھ لے تو آیا کہ اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوئے گا کہ شہری کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی بغیر شہری کرے روزہ رکھ لی سے تو اس کا روزہ ہو جائے کہ نہیں ہو جائے تو جواب یہ اس کے یہ ہے کہ روزے کے لیے شہری کھانا مستحب ہے اور باعث برکت ہے یہ حضور علیہ السلط وسلام کی سنت ہے اگر کوئی سیری کھائے بغیر روزہ رکھ لی سے تو اس کے روزہ ہو جائے اس کے روزہ ہو جائے تو سیری اور جان بوجھ کے سیری نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ سنت چھوٹے گا اور اگر یہی عادت ہم نے ڈال لیا ہے تو اس سے دنیاوی بھی نقصان ہو سکے ہے کمزوری وغیرہ پیدا ہوئی کام کاج کے اندر تو شہری کو سننا سمجھ کر کرے اور دینی فائدہ بھی اس کے اندر ہے اور دنیاوی فائدہ بھی اس کے اندر ہے بہرحال اگر بیری بغیر شہری کھائے کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا اور دوسرا کسی نے یہ پوچھا تھا کہ روزہ کی نیت کب تک کر سکتے ہیں اصل جو نیت ہے روزہ کے اندر وہ دل کے عمل کے نام ہے اسی وجہ سے ہم روزہ کی جو نیت دعا پڑھتے ہیں وہ ابھی سو میں غدین نوئی تو میں شہر رمضان کہ ہم کل کے رات سے نیت کر لیتے ہیں کہ آئندہ کل میں روز غدین کل کو کہتے ہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا اگر کسی کے دل کے اندر یہ نیت ہو گیا رات کے سونے سے پہلے کہ میں روزہ رکھوں گا اور صبح اٹھ کے سیری کر لیس یا دیری میں اٹھا اور سیری نہیں کری تو پھر بھی اس کے روزہ ہو جائی تو دوبارہ نیت کرے کہ ضرورت نہیں کر لیس تو بہت اچھا ہے نہیں کری پھر بھی روزہ ہو جی اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان نہ تو رات کے نیت کریس رہا اور سویرے اٹھے کے اندر دیری ہوئے گے سیری کے ٹائم ختم ہو گئی اس فجر کے ٹائم شروع ہوئے گے ایک مسئلہ دوسرا یہ بھی ہے کہ سیری کے اس دن اٹھیس تو سیری کھائی لیکن نیت نہیں کریس تو پوچھا یہ کیسے کہ نیت کے آخری ٹائم کب تک ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ روزہ کے اگر نیت نہیں کری سے چاہے دل کے اندر نیت نہیں کری سے تو آخری جو وقت نیت کرے کے ہے وہ نصف النہار شرعی شرعی اعتبار سے آدھا دن تک آپ سکتا نیت کر لے اب نصف النہار شرعی کا مطلب کون چی ہے ہم لوگ کے دن شروع ہوئے ہیں فجر کے نماز کے ٹائم سے جیسے رات کے ہم بولا رہا کہ رات ہم لوگ کے شروع ہوئے ہیں سن سیٹ سے سورج غروب ہوئے اور رات کے آخری حصہ فجر کے ٹائم شروع ہوئے تک ہے اسی طریقے سے ہم لوگ کے دن جو ہے سن رائز سے شروع نہیں ہوئے ہیں شرعی اعتبار سے دن ہم لوگ کے فجر کے ٹائم سے شروع ہوئے جتنا بجے فجر کے ٹائم شروع ہوا ہے اتنا بجے دن شروع ہوئے تو جتنا بجے فجر کے ٹائم شروع ہوئے او ٹائم سے ہم لوگ کلکولیٹ کرے گا سن سیٹ تک سورج کب ڈوبے ہیں تو سن فجر کے ٹائم شروع ہوئے سے لے کر سورج ڈوبے تک ای ہم لوگ کے دن ہیں اب اس کے جو ہے آدھا کر دو اگر تھرٹین آورس کے روزہ ہے تھرٹین آورس کے روزہ یا تھرٹین اینڈ ہاف آورس جتنا آورس کے بھی روزہ ہے اس کے ہاف کر دو تو جتنا آدھا بنی ای ہم لوگ کے نصف نہ نصف بولے آدھا کے نہار بولے ہے دن کے تو نصف نہار آدھا دن ای شمار کرا جائے فجر کے ٹائم سے لے کر سورج ڈوبے تک جتنا آوز بنے ہیں آپ اس کے ہاف کر دو ای ٹائم تک آپ سکتا روزہ کے نیت کر لیں تو اگر کوئی او ٹائم تک روزہ کے نیت نہیں کر اس رہا تو آدھا دن سے پہلے پہلے جو روزہ کے نیت کر لی تو اس کے روزہ ہو جائے انشاءاللہ ایک سوال ایرا کہ سونے سے پہلے روزے کی نیت کی اور صبح شادی کے بعد آنکھ کھلی تو آپ او ٹائم کون سی کریں تو اگر روزہ کے نیت کر لی سرا اور دیری میں آنکھ کھلا فجر کے ٹائم شروع ہوئے گئے روزہ کے ٹائم سیری کے ٹائم ختم ہوئے گئے سے تو اس کے پھر بھی روزہ ہوئے جی اب پوچھ کوئی پوچھی سرا کہ اختیار کہ روزہ رکھی کہ نہیں رکھی 
بعض لوگ کے دل میں آوے کہ اب تو ٹائم ختم ہوئی گئے آج چلو روزہ نہیں رکھے گا تو ٹائم سے مسئلہ نہیں اگر رات کے نیت کر لی سرا اور سیری نہیں کھائی سے اور فجر کا ٹائم شروع ہوئی گئے تو پھر بھی اس کے روزہ شروع ہو جائی تو سیری کھانا ضروری نہیں ہے مستحب ہے اگر گلتی سے دیری ہوئی گی سے نہیں اٹھی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ تبارت عنہ تمام کو جو سیری کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور جو برکات اللہ تبارت تعالیٰ نے سیری کے ساتھ رکھا ہے وہ برکات اللہ تبارت تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نصیب فرماوے محترم عزیز سامعین آخری کے ایک منٹ ہمارا سیکھنا سکھانے کے اندر انشاءاللہ آج ہم دو حرف سکھیں گے عربی گرفہ بیٹس کا تو یہ پہلا حرف آج کے سبق کے انشاءاللہ یہ ہا ہے ہا جو ہے سینے سے ادا ہوگا ہا اور یہ والا حمزہ ہے بعض لوگ اس کو علیف بھی کہتے ہیں بعض حمزہ بھی کہتے ہیں جب خالی ہو جس کے اوپر زبر زیر نے اس کو علیف کہیں گے اور جس کے اوپر زبر زیر اس کو حمزہ کہیں گے تو پہلا حرف ہے ہا 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 اور یہ والا حمزہ 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 یہ مو کے خالی جگہ سے عدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارت الحمد تمام کو جو ہے قرآن سیکھنے کی توفیق نصیب فرماوے اور دوبارہ آخر میں عرض کروں میرے عزیزوں یا رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور پہلا عشرہ کے آخر ختم ہو چکا دوسرا عصہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے اندر بھی میرے عزیزوں جو ہے ہم قرآن پاک کی تلاوات کا احتمام کرے اللہ تبارت تعالیٰ کے ذکر کا احتمام کرے جو ہے اور اس عشرہ کے اندر دوسرا عشرہ کے دعا یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ تبارت تعالیٰ سے مغفرت مانگے اللہم رب فرم ہم جو دعا ہے مغفرت کا مختلف کلمات ہے اس کے احتمام کرے اور اللہ تبارت تعالیٰ ہم تمام کے روزے کو قبول فرماوے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم ابھی سارے مل کر دعا کر لیں گے پھر اس کے بعد جو وقت بچے گا اس کے اندر افتارے کے تیاری اور جب تک افتارے کے وقت ہے انشاءاللہ اس وقت تک جو ہے دعا وغیرہ کے اندر اور ذکر کے اندر انشاءاللہ احتمام کرے دروش شریف پلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا احمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا احمد مجید یا اول الولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین و راحم المساکین یا اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا تو اس سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے بے شک یا اللہ ہم خطاوار ہیں یا اللہ ہم تیرے مجرم ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا جب تک زندگی دے ایمان پر عامال صالحہ پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ خاتم بالخیر فرما ایمان پر موت نصیب فرما موت کے وقت ہر ایک زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما یا اللہ بری موت سے بغیر توبہ کے مرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا تیرا فضل ہے تو نے احسان کیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے یا اللہ ہمارے روزے کو ہمارے تاراوی کو قبول فرما جو کچھ عبادتیں ہم نے کی ہے یا اللہ اسے قبول فرما کمی کو تحیی کو یا اللہ معاف فرما جو ایام باقی ہے اللہ اسی قدر کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تیرے جتنے بھی وعدے روزے دار کے ساتھ ہیں افتار کے ساتھ ہیں یا اللہ افتار کرانے کے ساتھ ہیں ان تمام وعدے کو ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آپس میں پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرما یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ آپس کے اندر پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرما نفرتوں سے غیبتوں سے برائیوں سے اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق توفیل میں قبول فرما جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین Thank you.